ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து ஜியாகிரஃபி செவன்த் ஸ்டாண்டர்டோட டேர்ம் டூ டாபிக் பார்ப்போம் என்ன டாபிக்னால் வெதர் அண்ட் கிளைமேட் ஸோ வெதர் அண்ட் கிளைமேட் வெதர்க்கும் கிளைமேட் வெதர்னால் என்ன கிளைமேட்னால் என்ன என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இது ரெண்டுமே வர்றதுக்கான மேஜர் ஃபேக்டர்ஸ் காரணிகள் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெதர் வெதர் அப்படிங்கிறது அட்மாஸ்பியரோட ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் அட்மாஸ்பியரில் என்ன நடக்குதோ வளிமண்டலத்தில் நிலை அதுதான் வந்து வெதர் அட்மாஸ்பியரில் என்ன நடக்குதோ அதுதான் வந்து வெதர் ஸோ இந்த அட்மாஸ்பியரில் வந்து நம்மளுக்கு டெம்பரேச்சர் ஈர் ஹீட் அப்புறம் ஹியூமிடிட்டி இருக்கும் ஏர் ப்ரெஷர் இருக்கும் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் மூலயமா என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குதோ அதான் வெதர் நெக்ஸ்ட்டு கிளைமேட் இந்த கிளைமேட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இதுவும் வந்து வெதர் தான் அந்த சேஞ்சஸ் வந்து இது வந்து ஒன் டேயில் நடக்கிறது இந்த கிளைமேட் வந்து சேஞ்சஸ் ஃபார் லாங் பீரியட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் இது மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி இயர்ஸ் இது மூலிமா இது வந்து லார்ஜ் ஏரியாவில் நடக்கிறது தான் வந்து கிளைமேட்னு சொல்கிறோம் இதான் வெதருக்கும் கிளைமேட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வெதருங்கிறது வந்து ஒன் டே ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் கிளைமேட் அப்படிங்கிறது வந்து லாங் பீரியடில் நடக்கிறது வந்து கிளைமேட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த வெதரும் கிளைமேட்டும் வந்து அமையறதுக்கான மேஜர் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து லேட்டிடியூட் லேட்டிடியூடுங்கிறது என்னென்னு சொல்லுவோம் அச்சரேகை சொல்லுவோம் இதுவே நார்த் போலும் சவுத் போலும் வந்து இது வந்து ஷார்ட் பிளேஸ் தான் இருக்குது இது ஈக்குவேட்டரில் வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது இதுவே வந்து நார்த் போலையும் சவுத் போலையும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா சன்ரைஸ் வந்து ஸ்லாண்டிங்காக இருக்குது ஸ்லாண்டிங்காகவும் இருக்குது ப்ளஸ் அதோட டி ஏரியாவும் வந்து ரொம்ப லார்ஜாக இருக்குது வைடர் ஏரியா இதுதான் இது ரெண்டுத்துக்குள்ளே நம்ம லேட்டிடியூட் இந்த இதனால தான் வந்து இந்த இந்த ரெண்டு ரீஜனுக்குமே வந்து ஹீட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இதுதான் வந்து இந்த லேட்டிடியூட்னால தான் வெதர் கண்டிஷன்ஸ் வந்து மாறுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் வந்து சன்லேருந்து ஈக்குவேட்டருக்கு வந்து ஷார்ட் ஏரியாவும் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்குது ஹீட்டும் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதுவே நார்த் போல் சவுத் போலில் வந்து சன்ரைஸ் வந்து ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கிறனால வைடு ஏரியாவும் வந்து அதிகமாக இருக்குது ப்ளஸ் ஹீட்டும் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க மதுரையில் தமிழ்நாடில் வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுவே அந்த ஸ்லாண்டிங் ரேஸ் பண்ணுற அந்த நார்த் போல் சவுத் போலில் ரஷ்யாவில் வந்து கோல்டராக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் நெக்ஸ்ட் ஆல்டிடியூட் ஆல்டிடியூடுங்கிறது வந்து உயரமுன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம நார்மல் ரீஜனில் வந்து ஹீட்டு எப்படி இருக்கும் இதுவே வந்து மவுண்டனியஸ் ரீஜன் ஊட்டி கொடைக்கானலில் வந்து ஹீட் வந்து குறையுது ஸோ ஹைட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டெம்பரேச்சர் வந்து குறையுது ஸோ அது ஒரு மேஜர் ரீசன் ஆல்டிடியூட் அப்படிங்கிறது வந்து ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அதனால தான் வந்து மவுண்டைன் மவுண்டைன் ஹில் ஸ்டேஷனில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கூல் கூல் அட்மாஸ்பியர் இருக்கிறதுக்கான காரணம் வந்து மேஜர் வந்து ஹைட்டு நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ரீசன் என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சி டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சி அப்படின்னு எதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா கடலோர பகுதிகளில் வந்து எப்பயுமே வந்து சம்மர் சீசனாக இருக்கட்டும் விண்டர் சீசனாக இருக்கட்டும் அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து கூலாக தான் இருக்கும் ஏன்னா சி வந்து வாட்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி ரிட்டைன் பண்ணுறதுக்கான கெப்பாசிட்டி வந்து சீல இருக்குது இதுவே லேண்ட் ஃபார்ம்ஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சம்மர் சீசனில் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் விண்டர் சீசனில் ரொம்ப கோலாக இருக்கும் இதுதான் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சீக்கான இது ஸோ இந்த சீல சீ வந்து அப்சர்வ் பண்ணுற வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணி எப்பயுமே வந்து அந்த கோஸ்டல் ஏரியாஸை வந்து கூலாக வச்சுக்கிறது என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஈக்குவபிள் கிளைமேட்னு சொல்லுவோம் ஈக்குவபிள் ஆர் மேரிடைம் கிளைமேட் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஓஷியன் கரண்ட்ஸ் ஓஷியன் கரண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கடல் நீரோட்டங்கள் ஸோ அந்த டெ ஓஷன்ஸில் வந்து டெம்பரேச்சர் பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் டூவாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஒன் வந்து வார்ம் ஓஷன் கரண்ட்ஸ் கோல்டு ஓஷன் கரண்ட்ஸ் இந்த வார்ம் கரண்ட்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னா கடலோர பகுதிகளில் வந்து ரொம்ப வார்மாகவும் வெட்டாகவும் ப்ளஸ் பனிப்பாறை பனிப்பாறைங்கிறது வந்து ஐஸ்பர்க்ஸ் ஐஸ்பர்க்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாமல் வந்து வச்சுக்கும் இதுவே கோல்டு ஓஷன் கரண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரொம்ப கூலாக இருக்கும் அப்புறம் லேண்ட் ஃபார்ம் வந்து ட்ரையாக இருக்கும் ஐஸ் ஐஸ்பர்க்ஸ் பனிப்பாறை வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இந்த இதுதான் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஓஷன் கரண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மீட்டிங் ப்ளேஸஸ் ஆஃப் வார்ம் ஓஷன் கரண்ட்ஸும் கோல்டு ஓஷன் கரண்ட்ஸும் வந்து மீட் பண்ணுற பிளேசஸ் தான் வந்து ஃபிஷ்ஷிங் வந்து அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஃபிஷ்ஷஸ்க்கான கண்டிஷன் வந்
ஸோ இந்த வின்ஸ் அப்படின்னா இப்போ இந்த காற்று வந்து நம்ம சீலேருந்து வரும்போது மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதுவே லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ்லேருந்து வர அந்த வின்ஸ் வந்து மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாய்ச்சர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிற இந்த வின்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறோன்னா சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் ஸோ சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனில் தான் வந்து நம்மளுக்கு இந்த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் இந்த வின்ஸ் விண்டு வர்றதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து மழை பெய்யும் பிகாஸ் ஏன்னா இதில் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது இதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து மழை பெய்யும் இதுவே லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ்லேருந்து உருவாகிற அந்த விங்ஸ் வந்து ரொம்ப வாமாகவும் இருக்கும் ட்ரையாகவும் இருக்கும் அதை என்னென்னு சொல்லுவோம் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதான் கேட்டிருக்காங்க எந்த மான்சூன்னால நம்மளுக்கு வந்து ரெயின்ஃபால் அதிகமாக வருது அப்படின்னா சீலேருந்து வர்ற அந்த விங்ஸ்னால தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெயின்ஃபால் வந்து வருது இன்னொரு ரீசன் என்ன அப்படின்னா எல்னினோ எஃபெக்ட் எல்னினோ எஃபெக்ட் என்னென்னு சொல்லணும்னா நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து இந்த டைம் வந்து மான்சூன் வந்து ஃபெயிலியராக இருக்குது பருவநிலை மாற்றம் நடந்திருக்கு இதெல்லாம் வந்து என்ன ரீசன் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் எல்னினோ எஃபெக்ட் இதுவும் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லலான்னா த கிறிஸ்ட் சைல்டுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த எஃபெக்ட் வந்து இது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா கிறிஸ்மஸ் டைமில் ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு வந்து இது நடக்கும் இதுவும் வந்து ஒரு மேஜர் இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் ஃபார் மான்சூன் ஃபெயிலியர் ஏன்னா இந்த பீரியடில் வந்து இந்த பெரு அண்ட் ஈக்வேடர் அப்படிங்கிற இந்த ரீஜனில் இந்த கண்ட்ரியில் உள்ள கோஸ்டல் ரீஜனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா லோ ப்ரெஷராக இருக்கும்போது டெம்பரேச்சர் வந்து ரேப்பிடாக ரைஸ் ஆகும் இப்படி டெம்பரேச்சர் ரை ரைஸ் அதிகமாக ரைஸ் ஆகிறனால எல்லா டைரக்ஷன்லேயுமே வந்து இருக்கிற விண்ட்ஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படி அப்படி விண்ட்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணும்போது பசிபிக் ரீ ஓஷன்லேயும் இந்தியன் ஓஷன்லேயும் இருக்கிற விண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து வீக் ஆகிடுது ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு வந்து மழை பெய்யறது ரெயின்ஃபால் வந்து நம்மளை இந்த டைம் வரலை அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த ரீசன் என்ன அப்படின்னா இந்த எல்னினோ எஃபெக்ட் தான் மெயின் இம்பார்ட்டன் என்ன பேரு அண்ட் ஈக்வடார் பிளேஸில் இருக்கிற அந்த கோஸ்டல் ஃபார்மில் ஃபார்ம் ஆகிற டெம்பரேச்சர் அதிகமாக ரேப்பிட் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது தான் என்னென்ன சொல்கிறோம்னா எல்னினோ எஃபெக்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரீசனால தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து மழை பெய்யாமல் இருக்கிறதுக்கான காரணம் வந்து இந்த எல்னினோ எஃபெக்ட்டு ஸோ இது ப்ளஸ் இது இல்லாமல் இது எதனால் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து புஷ் ஃபயர் ஃபெமைன் அப்புறம் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இதுக்கான மெயின் ரீசன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் என்ன அடுத்த ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா ஹியூமன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஹியூமன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்து அதிகமாக ஆக நம்மளோட எர்த்தில் இருக்கிற டெம்பரேச்சரும் வந்து அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் பில்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து எல்லாமே வந்து டெவலப்மெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது அதுலேருந்து ரிலீஸ் ஆகிற ஹீட் வந்து எதனால் இந்த எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே வருது குளோபல் வார்மிங் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் பொல்யூஷ் பொல்யூட் ஆகிறது கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வர ஃபுல் வேஸ்ட் இது எல்லாமே இதனால் வர்றது தான் என்னென்னு சொல்கிறோம்னா அர்பன் ஹீட்னு சொல்கிறோம் அர்பன் ஹீட் ஐலாண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியாஸில் ரிலீஸ் ஆகிற அந்த ஃபுல் ஹீட்டும் ஹீட்டை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம்னா அர்பன் ஹீட் ஐலாண்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது இந்த ஹியூமன் இன்ஃப்ளூயன்ஸும் வந்து நம்மளோட பருவநிலை மாற்றத்துக்கு வந்து மேஜர் ரீசன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சருங்கிறதுல டெம்பரேச்சரில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எர்த்திலேருந்து ஹெமிட் ஆகிற இந்த மாதிரி நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ எர்த்திலேருந்து ஹெமிட் ஆகிற ஹீட் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா டெரஸ்ட்ரியல் ரேடியேஷன்னு சொல்லுவோம் இதுவே நம்மளோட சன்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிற ஹீட் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா சோலார் ரேடியேஷன் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இது ஃபர்ஸ்ட் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ரேடியேஷன் இருக்குது ஒன்று டெரஸ்ட்ரியல் ரேடியேஷன் இன்னொன்று வந்து சோலார் ரேடியேஷன் நம்ம சன்லேருந்து வர்ற சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் வந்து ஹீட்டுக்கு ஹீ சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் அண்ட் ஹீட் ஃப்ரம் சன்னை தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோன்னா சோலார் ரேடியேஷன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த சோலார் ரேடியேஷன் வந்து நம்ம எர்த்தை வந்து எப்போ ரீச் ஆகும் அப்படின்னா எயிட் மினிட்ஸில் ரீச் ஆகும் இது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா எர்த்துக்கும் சன்னுக்கும் வந்து நிறைய டிஸ்டன்ஸ் இருந்தாலும் அதோட லைட் வந்து நம்ம எர்த்தை ரீச் பண்ணுறது வந்து இட் வில் டேக் ஒன்லி எயிட் மினிட்ஸ் ஸோ இதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம்னா இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷனை நம்ம இன்சுலேஷன் சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் டயூர்னல் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இது டயூர்னல் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர்னா ஒரு நாளையில் டெம்பரேச்சர் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்குது எந்த அளவுக்கு மினிமமாக இருக்குது அதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸை
நெக்ஸ்ட் ரீசன் என்னன்னு சொல்கிறோம்னா எர்த் அட்மாஸ்பியர் அட்மாஸ்பியரும் வந்து மேஜர் ரீசன் ஃபார் வெதர் அண்ட் கிளைமேட் அட்மாஸ்பியர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேஸஸ் தான் நம்ம அட்மாஸ்பியர்னு சொல்கிறோம் இந்த அட்மாஸ்பியரில் மேஜர் காம்பனன்ஸ் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் செவன்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஆக்சிஜன் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ரிமைனிங் கேஸஸ் ஆர்கானியான் ஹீலியம் கிரிப்டன் ஓசோன் இது எல்லாமே ப்ளஸ் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது ஸோ இந்த அட்மாஸ்பியரில் இந்த இருக்கிற இந்த கேஸஸோட குவான்டிட்டி இது எவ்வளோ கேஸஸ் இருக்குது இதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம வெதர் சேஞ்சஸ்க்கான மெயின் ரெஸ்பான்சிபிள்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஏரில் வந்து சர்ஃபேஸ் சர்ஃபே ஏர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் நம்ம லேண்ட் சர்ஃபேஸில் வந்து டென்ஸாக இருக்கும் இதுவே நம்ம ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆகும் போது அதோட ஏரோட டென்ஸ் வந்து குறைஞ்சிரும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் ஏர் வந்து சர்ஃபேஸில் ரொம்ப டென்ஸாக இருக்கும் அது ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது தின்னாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் இது எதனால் வந்து ஹேர் வந்து சர்ஃபேஸில் வந்து டென்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் தீஸ் குவான்டிட்டிஸ் இந்த நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அதோட குவான்டிட்டி வந்து இருக்கிறனால நம்ம டென்ஸ் சர்ஃபேஸ் வந்து ஏர் வந்து ரொம்ப டென்ஸா இருக்குன்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து அட்மாஸ்பியர்ல என்ன லேயர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து ட்ரோபோஸ்பியர் ட்ரோபோஸ்பியர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எர்த்திலேருந்து எர்த்திலேருந்து எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ் போல்ஸ்லேருந்து எயிட் கிலோமீட்டர்ஸும் ப்ளஸ் ஈக்வேட்டர்லேருந்து எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் இருக்கிற இந்த ரேஞ்சை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா ட்ரோபோஸ்பியர்னு சொல்கிறோம் இந்த ட்ரோபோஸ்பியர் இந்த லேயரில் தான் நம்மளுக்கு கிளவுட் ஃபார்மேஷன் ரெயின்ஃபால் விண்டு ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் இது எல்லாமே வந்து இந்த லேயரில் தான் நடக்குது ஸோ ரெயின்ஃபால் எந்த லேயரில் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா ட்ரோப்போஸ்பியரில் க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் இது எல்லாமே வந்து இந்த லேயரில் நடக்குது இந்த ட்ரோப்போபாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து தின்னர் லேயர் விச் லைஸ் பிட்வீன் ட்ரோப்போஸ்பியருக்கும் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியருக்கும் நடுவில் ந இருக்கிற அந்த லேயரை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் ட்ரோப்போபாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எயிட்டி போல்ஸ்லேயும் சரி ஈக்குவேட்டர்லேயும் சரி எயிட்டி கிலோமீட்டர் அளவுக்கு இருக்கிறத நம்ம ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியரில் தான் வந்து நம்ம ஜெட் பிளேன்ஸ் வெதர் பலூன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியரில் தான் வந்து ஏன்னா இங்கே ப்ரெஷரும் ப்ரெஷர் ஈக்குவலாக இருக்கும் ப்ளஸ் டெம் ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டெம்பரேச்சரும் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியரோட இந்த டாப் எட்ஜில் தான் வந்து ஓசோன் லேயர் இருக்குது ஸோ ஓசோன் லேயரோட இம் ஒர்க் நமக்கு தெரியும் சன்லேருந்து வர்ற ரேடியேஷன் ரேடியேஷனை வந்து யூவி ரேஸ் வரும் அந்த யூவி ரேஸை வந்து ஃபில்டர் பண்ணுறது தான் ஓசோன் லேயரோட ஒர்க்கு அந்த ஓசோன் லேயர் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஓசோனோஸ்பியர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஓசோன் லேயர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறனால தான் இந்த ஓசோன் லேயர் இல்லை இது ஃபில்டர் பண்ணல அப்படின்னா டைரக்ட் யூவி ரேஸ் வந்தது அப்படின்னா அனிமல்ஸோட டிஷ்யூஸும் நம்மளோட அனிமல்ஸ் டிஷ்யூஸை வந்து டைரெக்டாக பாதிக்கும் ஸோ அது வந்து ஓசோன் லேயரோட மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியரோட டாப் எட்ஜில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டோபாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ட்ரோப்போபாஸ் மாதிரியே த தின்னர் லைன் பிட்வீன் த எக்ஸ் ஐனோஸ்பியருக்கும் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியருக்கும் இருக்குள்ள லைன் தான் வந்து ஸ்ட்ராட்டோபாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஐனோஸ்பியர் ஐனோஸ்பியர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸில் இருக்கிறது தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம்னா ஐனோஸ்பியர்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல வந்து சன் ரேஸ் சன் எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக அயனைஸ்ட் ஆகிருக்கும்னு சொல்கிறாங்க சன் ரேஸ் ஃபுல்லாக அயனைஸ்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அயனைஸ் ஆகும்போது இதில் படுற லைட்ஸ் எல்லாமே வந்து இடத்துக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ அப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது லைட் லைட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ட் லைட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம்னா அரோரா போரியல்ஸ் அரோரா ஆஸ்ட்ரியல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ கலர்ட் லைட்ஸ் வந்து நார்த் அண்ட் ஹெமிஸ்பியரில் ஃபார்ம் ஆகிறது என்னென்னு சொல்கிறோம்னா அரோரா போரியல்ஸ் இருக்கும் இதுதான் வந்து அவுட்டர் ஸ்பியர் அவுட்டர் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஸ்பியர்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஏரோலஜி அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் மெட்ரோலஜி விச் ஸ்டடீஸ் அபவுட் த அப்பர் லேயர் அப்பர் லேயர் அந்த எக்ஸோஸ்பியர் அங்கே நடக்கிற ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ரிசர்ச் ஆஃப் ஓசோன் அந்த அப்பர் லேயர்ஸை பற்றி படிக்கிறதா வந்து ஏரோலஜின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர்னு பார்த்தோன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் டெம்பரேச்சர் வந்து ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஜோன்ஸாக வந்து
இந்த டெம்பரேட் ஜோனை வந்து டூவாக ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் ஒன்று நார்த் டெம்பரேட் ஜோன் இன்னும் சவுத் டெம்பரேட் ஜோன் நார்த் டெம்பரேட் ஜோன் அப்படிங்கிறது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒன் பை டூ டிகிரி நார்த்லேருந்து ஆர்டிக் சர்க்கிள் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஒன் பை டூ டிகிரி நார்த் வழியும் இருக்கிறது வந்து நார்த் டெம்பரேட் ஜோன் இதுவே வந்து சவுத்தில் வந்து கேப்ரிகான் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒன் பை டூ டிகிரி சவுத் டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகானுக்கும் அண்டார்டிக் சர்க்கிள் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஒன் பை டூ டிகிரி அண்டார்டிக் சர்க்கிளுக்கு உள்ள ஜோன் தான் வந்து சவுத் டெம்பரேட் ஜோன் நெக்ஸ்ட்டு நார்த் ஃப்ரிட்ஜிட் ஜோன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஒன் பை டூ டிகிரி நார்த் இந்த ஆர்டிக் சர்க்கிளில் இருந்து நைன்டி டிகிரி நார்த் போல் வரையும் உள்ள இந்த ஜோனை வந்து நார்த் ஃப்ரிட்ஜிட் ஜோனு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே வந்து இங்கே வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் இங்கே கொஞ்சம் கோலாக இருக்கும் இங்கே வந்து கோலஸ்ட் ரீஜனும் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி சவுத் டெம்பரே சவுத் ஃப்ரிட்ஜிட் ஜோன் அப்படிங்கிறது வந்து அண்டார்டிக் சர்க்கிளுக்கும் சவுத் போலுக்கும் உள்ள இந்த ஜோன் தான் வந்து சவுத் ஃப்ரிட்ஜிட் ஜோன் சொல்கிறோம் இது இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் டாரிட் ஜோன் வந்து ஈக்வேட்டர் இது இது ரெண்டுமே வந்து ஸ்லாண்டிங் சென்ட்ரைஸ் ரிசீவ் பண்ணும் இது ரெண்டுமே வந்து கோல்டர் இது வந்து ரொம்ப கோல்டஸ்ட் ரீஜன் ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம வெதர் அண்ட் கிளைமேட் லெசனில் ஃபஸ்ட் வெதர்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் கிளைமேட்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஃபேக்டர்ஸ் டிட்டர்மினிங் வெதர்ஸ் அண்ட் கிளைமேட்டில் வந்து லேட்டிடியூட் ஆல்டிடியூட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் சி ஓஷன் கரண்ட் டேரக்ஷன் எல்இனோ எஃபெக்ட் ஹியூமன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் டெம்பரேச்சர் பார்த்துருக்கோம் அட்மாஸ்பியர் பத் அட்மாஸ்பியர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் ப்ளஸ் ஜோன்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ரிமைனிங் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து பார